শুধু বিপিএল নয় টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য দল নির্বাচনে বিবেচনায় থাকবে দ্বিপাক্ষিক সিরিজও বললেন নান্নু দেশি কোচদের ভূমিকা দেখছেন ইতিবাচকভাবে পেশাদার লিগ হলেও বিপিএল এখনও ব্র্যান্ড হয়ে উঠতে না পারায় আক্ষেপ কুমিল্লা কোচের ইঞ্জুরির পর প্রথমবার ব্যাট হাতে অনুশীলন সাকিবের এবারও বিপিএলে সিলেটের নেতৃত্বে মাশরাফি মঙ্গলবার থেকে আনুষ্ঠানিক অনুশীলন মিরপুরে বরিশালের হয়ে ঘাম ঝরালেন মাহমুদুল্লাহ মুশফিক ও সৌম্য এশিয়ান ও আফ্রিকান কাপের জন্য বিপাকে ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবল শীর্ষ পাঁচ লিগ ছেড়ে দিতে হয়েছে অন্তত দুইশো ফুটবলারকে একাদশ সাজাতে হিমশিম খাচ্ছে বড় ক্লাবগুলো এবং বিশ্বকাপের পর এশিয়ান কাপেও চমক কাতারের বর্ণিল আয়োজনে নজর কাটছে দেশি বিদেশি দর্শকদের নতুন রূপে সেজেছে স্টেডিয়ামগুলো শুধু বিপিএল নয় আন্তর্জাতিক সিরিজগুলো বিবেচনায় রেখেই গঠন করা হবে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল জানিয়েছেন বিসিবির প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদিন নান্নু বিশ্বকাপের আগে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সিরিজ থাকায় বিপিএল থেকে জাতীয় দলের ব্যাক আপ পারফরমার খুঁজতে চায় বিসিবির নির্বাচক প্যানেল বিপিএলে দেশি কোচদের ভূমিকাও ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন নির্বাচকরা বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের প্রতি আসরেই নজর থাকে বিসিবির নির্বাচকদের তবে বিশ্বকাপের বছর হওয়ায় বিপিএল এর দশম আসরের দিকে বাড়তি নজর দিতে হবে তাদের আসন্ন টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ আর বিপিএল থেকে সেসব সিরিজের জন্য ব্যাক আপ পারফরমার খুঁজে বের করতে চায় নির্বাচক প্যানেল বিশ্বকাপের স্কোয়াড নির্বাচনে সিরিজগুলো বিবেচনায় রাখবে টিম ম্যানেজমেন্ট বিশ্বকাপের মঞ্চটা কিন্তু ভেরি ডিফারেন্ট এখানে কিন্তু অনেক কিছু রিলেটেড তো বিপিএলটা আগে শেষ হোক দেন আরেকটা পাক সিরিজ আছে সিরিজটা শেষ হওয়ার পরে বিশ্বকাপের প্ল্যানটা শুরু হবে তো সেই হিসাবে এখন আমরা আমাদের বিসিবি সবার গুরুত্ব থাকবে বিপিএলটা দেখার এবং এখানে কিছু আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্স যদি পাওয়া যায় এটা আমাদের ক্রিকেটের জন্য যথেষ্ট ভালো এবং সবার পারফরমেন্সে মনিটরিং করা হবে বিপিএলের দশম আসরে বেশ কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের সঙ্গে কাজ করছে দেশীয় কোচ যা দেশের ক্রিকেট উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন বিসিবির নির্বাচকরা লোকাল কোচরা এখন প্রত্যেকটা টিমের দায়িত্ব পেয়েছে এটা আমাদের জন্য অনেকটা ভালো দিক এবং ওদের পারফরমেন্সটাও মনিটরিং করা হবে আশা করছি সবাই যার যার কাজের দায়িত্বটা পুরোপুরি পালন করতে পারবে ফ্রান্সি ক্রিকেটেও কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জ থাকে সেই চ্যালেঞ্জটাও তারা ফেস করবেন এবার সেটা তাদেরকে ডেফিনেটলি আরও পরিণত হতে সাহায্য করবে গেল বছরের একত্রিশ ডিসেম্বর মেয়াদ শেষ হয়েছে বিসিবির বর্তমান নির্বাচক প্যানেলের তবে পরবর্তী বোর্ড মিটিং হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব চালিয়ে যাবে বর্তমান প্যানেল বিসিবি চাইলে তা দুই হাজার চব্বিশ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্তও হতে পারে আমাদেরকে বোর্ড থেকে যেটা বলা হয়েছে যে ক্রিকেট অপারেশন থেকে যে এটা এখন কন্টিনিউ করে যেতে এভাবে তো আগামী বোর্ড মিটিংটা না হওয়া পর্যন্ত কোনো কিছু আমরা বলতে পারব না তো দর্শক আমাদের এমনি মেয়াদ একত্রিশ ডিসেম্বর শেষ হয়েছে এর আগেও মেয়াদ শেষের পরে আমরা কাজ করে গিয়েছিলাম তো সেইভাবে কাজ করে যাচ্ছি গেল আসরের মতো এই বিপিএলে ভালো ম্যাচ হবে বলে প্রত্যাশা নির্বাচকদের আমরা চাইব যে এক্সাইটিং ক্রিকেটটা হোক আমরা ভালো ক্রিকেটটা দেখার অপেক্ষা আছি ফাহিম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ সামনে রেখে আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি শুরু করল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস ও চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স পুরো দল কবে পাওয়া যাবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা কুমিল্লার কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিনের পেশাদার লিগ হলেও এখনও ব্র্যান্ড হয়ে উঠতে না পারার আক্ষেপ ঝরল তার কণ্ঠে মাঠে নামার আগে পিকেএসপিতে তিন দিনের ক্যাম্প দিয়ে প্রস্তুতি পর্ব শুরু করেছে চট্টগ্রাম তারুণ্যের মিশেলে এবারের আসরে ইতিবাচক কিছু করার প্রত্যাশা তাদের শীতের তীব্রতার মধ্যেই চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লার অনুশীলন একটু দেরিতে যোগ দিলেন লিটন দাস স্বল্প সময়ের প্রস্তুতি নিয়ে নেটে বাংলাদেশ ওপেনার নেট সেশনে লিটনের উপরই পুরো ফোকাস ব্যক্তিগত অনুশীলন তাই স্কোয়াডের বেশিরভাগ ক্রিকেটার অনুপস্থিত তবে চিন্তার কারণ এই শূন্যতা কত দিনের ফুল স্কোয়াড পাইতে তো প্রথমে চলে যাবে আসলে কারণ অনেক ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ারদের বিজি শিডিউল আছে তাদের সিরিজ শেষ হবে তারপরে আসবে তো এই কারণে একটু ডিফিকাল প্রথম ম্যাচটা আমাদের জন্য শত তারিখ হয়তো ফুল স্কোয়াডটা পাবো মোটামুটি অলমোস্ট আসলে আমাদের প্লেয়িং ইলেভেন যারা থাকবে তাদের হয়তো পেয়ে যাব পূর্ণ শক্তির দল ছাড়াই বিপিএল মিশন শুরু করতে যাচ্ছে কুমিল্লা যে উইন্ডো ফ্র্যাঞ্চাইজি টি টোয়েন্টির জন্য বেছে নিয়েছে গভর্নিং বডি সেটাকে ভালো চোখে দেখছেন না কুমিল্লার হেড কোচ তার দাবি নেয়া হয়নি ফ্র্যাঞ্চাইজির মতামত এক একবার 
নতুন নামে খেলতে আসছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো দশম আসরে এসেও ব্র্যান্ড হতে না পারার আক্ষেপ সঙ্গী বিপিএল এর আমাদের যদি একটা ভালো উইন্ডো থাকতো তাহলে আমাদের হয়তো এরকম সমস্যা হতো না কিন্তু আমাদের যেহেতু আরো পাঁচটা টুর্নামেন্টের সাথে আমাদের এই প্লেয়ারগুলোকে নিয়ে আসতে হয় তখন আসলে টিমের বন্ডিং থেকে শুরু করে টিমের আসলে ইলেভেন তৈরি করা হতো এই টুর্নামেন্ট চাইলে আপনি অনেক সুন্দর করে করতে পারবেন অনেক ভালো করেই করতে পারবেন উইন্ডো একটা ওপেন করার আসলে কোনো ফ্যাক্টর নেই এটা যে কোনো যে কোনো বোর্ডের জন্য আমার জানা মতে তো এখন পর্যন্ত আমরা কখনো হয়তো আমাদের ফ্র্যাঞ্চাইজি ওনার বা কেউ হয়তো কোনো দিন হয়তো বসেও নেই যে আসলে টুর্নামেন্টে যে সাতটা মালিকের সাথে বসে একটা কথা বললে আলোচনা করলে কিন্তু অনেক ভালো কিছু বেরিয়ে আসতে পারে এটা তো আসলে আমরা যা পাই সব মেলে পাই বিতর্ক মাথায় নিয়ে এবারের বিপিএল যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স প্রস্তুতির জন্য পুবের গাঁও ক্রিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পিকে এসপিতে তিন দিনের ক্যাম্প আয়োজন করছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি প্রথম দিনের অনুশীলনে ছিলেন না সব ক্রিকেটার তবে বাকিদের নিয়ে নতুন আসরে বড় স্বপ্ন দলটার সবাই সবাইকে নেওয়ার চেষ্টা করে বাট ডাকের মাধ্যমে যাকে পায় আসলে তাকেই বাজেটের ভিতরে যেটা কোলাই তারপরেও আমার আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমরা একটা ভালো টিম গঠন করার চেষ্টা করেছি এবং খেলাতে হবে মাঠে লেটসি সবাই মিলে ভালো একটা স্টার্ট করার ইচ্ছা আছে সব দিক থেকে আর আমার ইচ্ছা আছে যেন আমি একটা ভালো স্টার্ট করতে পারি এখানে বিপিএল আসছে বা এখানে আলাদা করে ফোকাস দিতে হবে আলাদা অনেক কিছু করতে হবে এক্সট্রা তো নিজের উপরে এত চাপ নেওয়ার চিন্তা করতেছি না আর কি নর্মাল ক্রিকেট খেলার ট্রাই করতেছি আর যেখানে খেলবো ভালো খেলার ট্রাই করবো এতটুকু শিগগিরই বিদেশি সহ গোটা দল পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী চট্টগ্রাম मेहदी বিপিএল এর দশম আসরে ফেভারিটের ট্যাগ রয়েছে রংপুর রাইডার্স এর আসরটা ভালো করতে পারলে ক্রিকেটারদের সুযোগ থাকবে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে স্কোয়াডেও তাই সবার কাছেই বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে এবারের আসর বিপিএল ঘিরে ফ্রাঞ্চাইজিগুলোর ব্যস্ততা বেড়েছে দলগুলো লোকাল ক্রিকেটারদের নিয়ে শুরু করেছে অনুশীলন শিরোপায় চোখ রাখা রংপুর রাইডার্সই অনুশীলন শুরু করেছে সবার আগে বিদেশি ক্রিকেটারদের পাওয়ার আগে সাকিব সোহানদের প্রস্তুত করতে চান কোচ সোহেল ইসলাম এদিন ওয়ার্ম আপ শেষে দুভাগে ভাগ হয়ে প্র্যাকটিসের আদলে ম্যাচ আয়োজন করে রংপুর বল ব্যাট দুই শেষনে অনুশীলন করেছেন সাকিব আল হাসান ইঞ্জুরি কাটিয়ে এদিন ব্যাটিংয়েই বেশি মনোযোগ দিয়েছেন বিশ্ব সেরা অলরাউন্ডার বিশ্বকাপের পর ব্যাট হাতে নেমে নুরুল হাসান সোহানের সঙ্গে জুটি বেঁধে বাইশ গজে খেলেন সাকিব তবে সাকিবের ব্যাট এদিন ছিল বেশ নরবরে ব্যাটে বলে সংযোগ হয়নি ঠিকঠাক খেলতে পারেননি বড় কোনো শট রংপুর রাইডার্সের অনুশীলনে এদিন প্রথম যোগ দিয়েছেন জাতীয় দলের ক্রিকেটার শেখ মেহেদি দলে সাকিবের মতো ক্রিকেটার থাকায় বাড়তি পাওয়া বলে মনে করছেন মেহেদি সাকিব বা একটা টিমে থাকা মানে উপস্থিত থাকা মানে অনেক কিছু আপনি ইনস্টান অনেক কিছু তার কাছ থেকে জানতে পারবেন তো সাকিব ভাই যে কোনো টিমের জন্য একটা প্রাণ ভোমরা হয়ে থাকে প্লেয়ারদের জন্য দলের সঙ্গে নিজেকেও ঝালিয়ে নেন মেহেদি নিজের ঘাটতির জায়গা খুঁজে বের করে তা নিয়ে কাজ করতে চান এই অলরাউন্ডার ওরকম স্পেসিফিক কোনো কিছু নিয়ে কাজ করেন যেহেতু আজকে প্রথম আসছি আগে প্র্যাকটিসটা এনজয় করে দেন কালকে বা তার পরের দিন থেকে বোঝা যাবে কোন জিনিসটা আমি কাজ করতে পারলে আমার ইম্প্রুভ হবে টাইগার জার্সিতে সবশেষ সিরিজে কিউদের বিপক্ষে ভালো ছিল মেহেদির পারফরমেন্স এরপর জাতীয় দলে নিজেকে অটো চয়েস মনে করতে নারাজ মেহেদি আমি অটো চয়েসের প্লেয়ার না তো আমার আছে অনেক স্ট্রাগল করে খেলতে হয় দেখা যাচ্ছে দশ ম্যাচ পনেরো ম্যাচ পর আমার একটা সুযোগ আছে তখন ওই সুযোগটা আমার মানে আমার জন্য আমি নিজের জন্যই মুখিয়ে থাকি কখন সুযোগ আসবে খেলার জন্য ওয়েট করি চেষ্টা করি এবারের বিপিএলে নিজেদের দ্বিতীয় শিরোপা তুলে নিতে বদ্ধ পরিকর রাইডার্স রিফাতুল ইসলাম মিরন সময় সংবাদ ঢাকা সব গুঞ্জন উড়িয়ে মাশরাফিতেই ভরসা রাখছে সিলেট স্ট্রাইকার্স এবারের বিপিএল এও তার কাঁধেই থাকছে দলের দায়িত্ব মঙ্গলবার অনুশীলন শুরু করবে সিলেট এদিকে দেশীয় সব ক্রিকেটারদের নিয়ে মিরপুরে আনুষ্ঠানিক অনুশীলন শুরু করেছে ফরচুন বরিশাল তামিম ইকবাল ছাড়াও মাহমুদুল্লাহ মুশফিক সৌম্য রায় দিন নিজেদের ঝালিয়ে নিয়েছেন নেটে নেটে ব্যাটিং করতে করতে হঠাৎ মুমিনুল হককে দেখে ছুটে গেলেন মাহমুদুল্লা রিয়াদ বুকে জড়িয়ে নিলেন হয়তো দিলেন শান্তনাও 
এবারে বিপিএল এ দল পাননি টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সেঞ্চুরিয়ান তাই সবাই যখন নিজ দলের সঙ্গে অনুশীলনে ব্যস্ত মিরপুরে একাই ঘুরঘুরু করছিলেন মুমিনুল পরে মাহমুদুল্লাহর ডাকে নেটে আসেন বাহাতি ব্যাটার বেশ কিছুক্ষণ একসাথে ব্যাটিং করেন এই দুই ব্যাটার মাহমুদুল্লাহ ছাড়াও এদিন মিরপুরে দলের প্রায় সব ক্রিকেটারদের নিয়ে আনুষ্ঠানিক অনুশীলন শুরু করেছে ফরচুন বরিশাল সকালে রানিং দিয়ে শুরু এরপর একে একে নেটে নিজেদের ঝালিয়ে নিয়েছেন মুশফিক সৌম্যরা এরপর এসেছেন দলের অন্যতম তারকা তামিম ইকবাল ইনডোর পর্ব শেষ করে চলে যান নেটে সেখানে বেশ কিছুক্ষণ করেন ব্যাটিং অনুশীলন তাতেও যেন তুষ্টি হচ্ছিল না সাবেক ওয়ানডে অধিনায়কের এরপর চলে যান মূল মাঠে করেন ব্যাটিং অনুশীলন এদিকে এখনও অনুশীলন শুরু করতে পারেনি সিলেট স্ট্রাইকার্স অধিনায়ক নিয়েও আছে গুঞ্জন তবে মার্শাফিতি ভরসা টিম ম্যানেজমেন্টের এবারে দল নিয়েও বেশ আত্মবিশ্বাসী গেল বারের রানার সাপরা ক্যাম্প আমাদের শুরু হচ্ছে ষোলো তারিখ থেকে আমরা একটা পিকেএসপি যেটা পুবের গাঁও এখানে আমরা একটা সেন্টার উইকেট ম্যাচ সিনারিও খেলবো মাশরাফিরটা এখনও বলা যাচ্ছে না বাট আমরা হোপফুল যে তারা প্রথম ম্যাচ থেকে পাবো নর্মালি আমরা জানি যে মাশরাফি যদি খেলে মাশরাফি ক্যাপ্টেন হবে আমরা সবসময় চিন্তা করি যে কিছু নতুন প্লেয়ার প্রমোট করা যায় কি না ব্যালেন্সের দিকে চিন্তা করি সো আমাদের মিডিয়কার প্লেয়ার অনেক রয়েছে ওভারসিজ আপনি হয়তো বা দেখবেন না যে খুব বড় নাম বাট আমরা ব্যালেন্সের দিকে চিন্তা করেছি এবং আশা করি যে সবাই যদি ক্লিক করে লাস্ট ইয়ারের কাছাকাছি বা ইচ্ছে বেটার রেজাল্ট করতে পারে হ্যারি ট্র্যাক্টরকে মিস করছেন মেবিও আইরিশ বলে তার রেকর্ড সে কিন্তু গতবার ওডিআই ফর্মেটে পাঁচ নম্বর থেকে শুরু করে এখন মনে হয় সাত নম্বরে শেষ করেছে আমরা যেভাবে টিম করেছি এভাবে দেখবেন যে ম্যাক্সিমাম অলরাউন্ডার এবং অলরাউন্ডার আনলে আপনার টিমের ফ্লেক্সিবিলিটি অনেক বাড়ে আগামী উনিশ জানুয়ারি থেকে শুরু বিপিএলের দশম আসর তামিম হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা বিপিএল দিয়ে নতুন ক্রিকেটার বের করে আনতে তরুণদের বিশেষ করে উনিশ দলের ক্রিকেটারদের সুযোগ দেওয়া উচিত বলে মনে করেন মেহেদি হাসান মিরাজ এবার বিপিএলে ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট হতে যান তিনি আনুষ্ঠানিক অনুশীলনে যোগ দেওয়ার আগে শনিবার খুলনায় সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি এমন কথা জানিয়েছেন নেয়ামুল হোসেন কোচিত তোলা ছবিতে আব্দুল্লাল মামুন রুবেলের প্রতিবেদন টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতির বড় মঞ্চ পেয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা আগামী উনিশ জানুয়ারি মাঠে গড়াচ্ছে ফ্রাঞ্চাইজি ভিত্তিক টি টোয়েন্টি লিগ বিপিএল গত কয়েকটি আসরে ঘুরে ফিরে পুরনোরাই পারফর্ম করছেন দলগুলোতে খুব একটা সুযোগ পান না তরুণ আর নতুন ক্রিকেটাররা যার কারণে বিপিএল থেকে নতুন ক্রিকেটার উঠে আসছে না তবে বয়সভিত্তিক ক্রিকেট থেকে উঠে আসা মেহেদি হাসান মিরাজ মনে করেন বিপিএলে তরুণদের আরও সুযোগ দেওয়া উচিত গত বছর পারফর্ম করেছে বিপিএলে তো ও তো বাংলাদেশ টিম এসেও স্ট্রাগেল করেনি ভালো খেলেছে শান্ত অনেক আগে স্ট্রাগেল করেছে বাট বিপিএলে পারফর্ম করে তারপরে সে মনে করে ন্যাশনাল টিমে ওর জন্য ইজি হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ একটা জিনিস কি যে বিপিএলটা ইয়াং প্লেয়াররা যখন পারফর্ম করবে তখন ইজি হয়ে যাবে আরও বেশি যেমন আপনি দেখেন যে আন্ডার নাইনটিন তো ওরা খেলতে পারে না বিপিএলে সো ওদের থেকে যদি কয়েকটা প্লেয়ার খেলে ওদের এক্সপিরিয়েন্স হবে সবশেষ নিউজিল্যান্ড সিরিজে টি টোয়েন্টি একাদশে জায়গা হয়নি মিরাজের নিজের দুর্বলতা খুঁজে বের করে বিপিএলে সেগুলো নিয়ে কাজ করতে চান এই অলরাউন্ডার তিন ফরমেটই খেলছি একটা প্লেয়ারের জন্য অনেক টাফ হয়ে যায় থ্রি ফরমেট খেলার আপনি দেখেন টেস্ট টি টোয়েন্টি ওডিআই যেহেতু আমাদের টেস্ট এবং ওডিআই পরপর ছিল তারপর টি টোয়েন্টি আমার জন্য ভালো হয়েছে যেহেতু আমাকে খেলায়নি বা আমি খেলিনি এটা আমার জন্য ভালো হয়েছে আমি মেন্টালি আরও ফ্রেশ হতে পেরেছি কারণ বেশি যত খেলতে খেলতে একটা সময় হয়তো মেন্টাল একটু ফ্যাডিক চলে আসে প্রত্যেকটা প্লেয়ারই চলে আসে মাঝে মাঝে বিরতি নিলে এই জিনিসটা পজিটিভ সাইন বিশ্বকাপের প্রস্তুতির জন্য বিপিএল কে সেরা মঞ্চ মানছেন মিরাজ ব্যাটে বলে পারফর্ম করে এবার একটা আক্ষেপ ঘোচাতে চান হতে চান টুর্নামেন্ট সেরা খেলোয়াড় এখানে এই টুর্নামেন্টে ভালো খেললে কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপের বা বড় বড় আসর ইজি হয়ে যায় সো বিপিএলটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য অবভিয়াসলি লক্ষ্য কখনো আমি ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট হইনি অবশ্য সেটা লক্ষ্য থাকবে ব্যাটিং বলিং দুই দিক থেকে অলরাউন্ড পারফর্ম করতে ফরচুন বরিশালে মিরাজের সতীর্থ হিসাবে আছেন তামিম ইকবাল মুশফিকুর রহিম মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ শোয়েব মালিকের মতো ক্রিকেটাররা গুঞ্জন আছে সিনিয়র এসব ক্রিকেটারদের মাঝে নেতৃত্ব পেতে পারেন মিরাজ দায়িত্ব পেলে প্রত্যাশা ভালো কিছু দেয়ার তারা হয়তো ফ্রিলি খেলতে চাচ্ছে এর জন্য হয়তো ডিসকাস করবে বাট এখন পর্যন্ত শিওর না যে আমাদেরকে ক্যাপ্টেন্সি করছে বাট আশা করছি তারা চাচ্ছে যে তারা আমাকে দিয়ে করানোর জন্য আমি আমি শুনেছি অনেকেই চাচ্ছে যে আমি যেন ক্যাপ্টেন্সি করি আগামী বিশ জানুয়ারি নিজেদের প্রথম ম্যাচে মিরাজের ফরচুন বরিশাল মুখোমুখি হবে রংপুর রাইডার্সের আবদুল্লাহ আল মামুন রুবেল সময় স
প্রিটোরিয়ায় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে নামবে রাব্বির দল বাংলাদেশ সময় ম্যাচ শুরু হবে রোববার দুপুর দুইটায় এশিয়া কাপে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়ে নিজেদের শক্তিমত্তার প্রমাণ দিয়েছে জুনিয়র টাইগাররা যুব বিশ্বকাপে তাই প্রত্যাশাও বেড়েছে পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকায় নিজেদের প্রথম যুব বিশ্বকাপ জয়ের স্মৃতি এবারও ফেরাতে মরিয়া শিবলি জিসানরা দেশে ফিটনেস ও স্ট্রেংথ ক্যাম্প করে বর্তমান বিশ্ব এশিয়ান চ্যাম্পিয়নরা এরপর তেরো তারিখ আইসিসি বলয়ে প্রবেশের পর প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার অপেক্ষা বিশ্বকাপের আগে অবশ্য আরও একটি গা গরমের ম্যাচ খেলবে লাল সবুজের প্রতিনিধিরা একই ভেনুতে সতেরো তারিখ অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ আর মূল টুর্নামেন্টে রাব্বিদের প্রথম ম্যাচ আগামী বিশ জানুয়ারি বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ভারতের বিপক্ষে জাতীয় লীগের ভেনু হিসেবে নির্বাচিত হবার পঁচিশ বছর পেরিয়ে গেলেও কোনো ধরনের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়নি রংপুরের ক্রিকেট গার্ডেনে ক্রিকেট বোর্ড পরিচালকরা বারবার আসার কথা শোনালেও বাস্তবায়ন হয়নি কিছুই সংকটের কথা স্বীকার করে জেলা প্রশাসক দোষ চাপালেন ক্রিকেট বোর্ডের ওপর রেদওয়ান হিমেলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন তারিকুল ইসলাম রংপুর নগরের প্রাণকেন্দ্রে ক্রিকেট গার্ডেনে প্রতিদিন পাঁচ শতাধিক কিশোর তরুণ কঠোর অনুশীলনের মধ্যে নিজেদের পারফরমেন্স শানিত করেন স্বল্প পরিসর তাই পালা করে মাঠে নামেন তারা বলতে গেলে কোন রকম সাহায্য সহযোগিতাই মেলে না উদ্যোগী কিছু মানুষই এর চালিকা শক্তি তবে এই মাঠ নিয়ে স্বপ্ন দেখেন সবাই আমাদেরকে মাঠ দিতে হয় সচরাচর আমরা সচরাচর ম্যাচ খেলতে পারি না আমরা বছরে হাইয়েস্ট এক থেকে দুটা ম্যাচ খেলতে পারি তো ওই পিচে মেন পিচে ক্রীড়া সংস্থা আর একটু কোনো বড় জায়গা বা স্পেস দিয়ে দিত जिला मानें रंगपुर जिला और विभाग क्रिया संस्थार साधारण सम्पादक कर्मकर्ता प्रथम विभाग लीग द्वित विभाग लीग और प्रिमियर डिविशन लीग रेगुलर ना हम एक बस गैप हम कर चेष्टा करते एक क्षेत्र में घाटती नहीं क्योंकि যেটা বলছেন যে আমাদের একটা একাডেমি যদি সেন্ট্রালি বাংলা জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাধ্যমে যদি একাডেমি এটা করা যায় তাহলে বেটার হয় দু হাজার সালে শুরুর দশক পর্যন্ত মাঠটি অবহেলায় পড়ে থাকলেও দু হাজার সালে রংপুর বিভাগ ক্রিকেট দল পুনর্গঠিত হলে স্টেডিয়ামটি তাদের হোম গ্রাউন্ড হিসেবে ব্যবহারের জন্য সংস্কার করা হয় এই মাঠে দু হাজার সালে রংপুর বিভাগ ক্রিকেট দলের তিনটি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ জাতীয় দলে খেলা অলরাউন্ডার নাসির শুভ আরিফুল পেস বলার সাজিদুল সহ জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবদান রাখা অসংখ্য ক্রিকেটারের আতুরভূমি রংপুরের এই ক্রিকেট গার্ডেন যা একদিন গড়ে উঠবে প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটাই প্রত্যাশা সকলের রেদওয়ান হিমেল সময় সংবাদ রংপুর পর্দা নামল পিকেএসপি প্রেজেন্টস টিকে স্পোর্টস কর্পোরেট টি টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের নবম আসরের রূপগঞ্জের পূবেরগাঁও ক্রিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনালে এমপিজেট বয়সকে আটাশ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ বিএমসি আগে ব্যাট করে নির্ধারিত বিশ ওভারে আট উইকেটে একশো বিরানব্বই রানের বড় সংগ্রহ গড়ে বিএমসি জবাবে মাত্র দুই উইকেট হারালেও স্কোর বোর্ডে একশো রান তুলতে সক্ষম হয় এসপিজেট বয়েস প্লেয়ার অব দ্য ফাইনাল হয়েছেন জাহিদুল ইসলাম শাওন আর টুর্নামেন্ট সেরা হয়েছেন খালেদ মাসুদ বাবু ম্যাচ শেষে খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও বিসিবি নির্বাচক হাবিবুল বাসর সুমন এ সময় উপস্থিত ছিলেন টিকে স্পোর্টসের চেয়ারম্যান তারেক আজিজ খান
ঠিক স্পোর্টস আপনার এই রেসপন্সিবিলিটিটা নিয়েছিল যে আমরা এমন একটা প্ল্যাটফর্ম করে দিব যেখানে সব থাকবে আপনার ইন্টারন্যাশনাল ফ্লেভার বলেন ক্লাব কালচারের যে ফ্লেভারটা প্লাস একটা কর্মসংস্থানের প্লেয়ারদের কোনো ব্যবস্থা করা যায় কিনা মেন কনসেপ্ট আসলে এটাই ছিল এবং সেখান থেকে আপনার এই দীর্ঘ যাত্রায় আমরা প্রতি বছর ধারাবাহিকভাবে এই টিকে কর্পোরেটটা আপনার কন্টিনিউ করে আসছি প্রচুর সারা কিন্তু আমরা ষোলোটার বেশি আপনার কর্পোরেট নিই না যার কারণে আমাদের সবসময় যে টিমগুলো খেলে এবং খুব কম্পিটিটিভ ক্রিকেট খেলা হয় এবং এর মাধ্যমে আপনার অসংখ্য প্লেয়ারের চাকরির মানে কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে এরকমও হয়েছে যে আমাদের এই টুর্নামেন্ট খেলতে খেলতে আপনার অনেকে প্রফেশনাল ক্রিকেটে আবার ব্যাক করেছে মানে এই টিকে কর্পোরেটের হাইপটা একটুখানি অন্য অন্য অ্যামেচার ক্রিকেট থেকে আপনার টাফ আগামী বছর থেকে আপনার যারা চ্যাম্পিয়ন হবে তাদেরকে বিদেশ ট্যুরের ব্যবস্থা করা হচ্ছে আসলে কর্পোরেট কালচারটার যে ধরনেরই থাকা উচিত আসলে ওই ধরনের ফ্লেয়ারগুলোকে নিয়ে এসে আপনার সাথে ক্রিকেটটাকে যোগ করা হয়েছে যাতে মনের আনন্দে তারা ক্রিকেটটা খেলতে পারে রোববার শুরু হচ্ছে বিএসজেএ মিডিয়া কাপ টুর্নামেন্ট পাওয়ার্ড বাই বসুন্ধরা কিংস প্রতি বছরই ক্রিয়া সাংবাদিকদের সংগঠন বিএসজে আয়োজন করে থাকে মিডিয়া কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট পেশাগত ব্যস্ততার মাঝেও যেখানে অংশ নেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সংবাদকর্মীরা মোট বত্রিশ দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবারে টুর্নামেন্ট খেলা হবে নক আউট পদ্ধতিতে এ উপলক্ষে শনিবার আয়োজন করা হয় এক সংবাদ সম্মেলনের যেখানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের দুই সাবেক অধিনায়ক মিনহাজুল আবেদিন নান্নু ও হাবিবুল বাসার সুমন রোববার উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে বিটিবি ও বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড ফুটবলের খবর একই সময় আফ্রিকান কাপ অফ নেশনস আর এশিয়ান কাপ শুরু হওয়ায় বিপাকে ইউরোপের ফুটবল যে কারণে ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগ থেকে ছেড়ে দিতে হয়েছে অন্তত দুশো ফুটবলারকে মূল খেলোয়াড়দের ছেড়ে দেয়ায় একাদশ সাজাতেও হিমশিম খাচ্ছে বড় বড় ক্লাব শুধু মাঠের মাঠ খেলাই নয় আর্থিক ক্ষতি হিসেবেও সংখ্যাটা নেহায়াত কম নয় এই দুই টুর্নামেন্টের ফলে রেকর্ড সংখ্যক টেলিভিশন ধর্ষক হারাচ্ছে ইউরোপিয়ান লিগ সালা ভিক্টর বনিফেস ওসিমেন ওনানা ইউসেফ এল নেসারি গুই সারি এন্দো সন হিউংমিন তাকুমি মিনামিন ইপিএল থেকে সিরিয়া হয়ে লালিগা ফ্রেঞ্চ লিগ বুন্দেস লিগা নামগুলো শুনতে ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের পার ভক্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই মোটেও তবু কি লাতিন কিং বা অন্যদের তুলনায় জোরসে আলোচিত হয় নামগুলো নো রেসিজমিন স্পোর্টস বলার না কুচো মানুষগুলোই কি গায়ের রং কিং বা এশিয়ান বলে কখনোই টিপ্পণী কাটেনি তাদের নিয়ে সে যাই হোক এশিয়ান আফ্রিকান ফুটবলাররা কতটা ইম্প্যাক্ট রাখতে পারেন ইউরোপে অন্তত এখন কান পাতলেই শোনা যায় সে আক্ষেপ বিশেষ করে আফ্রিকান কাপ অফ নেশনস আর এশিয়ান কাপ এই দুই টুর্নামেন্টের জন্য খেলোয়াড়দের ছেড়ে দিয়ে রীতিমতো বিপাকে ইউরোপের ক্লাবগুলো সবচাইতে বড় ধাক্কাটা খেয়েছে ইতালিয়ান সিরিয়া এই লিগের একান্ন জন ফুটবলার ক্লাব ছেড়ে লড়ছেন দেশের জার্সিতে প্রিমিয়ারের সংখ্যাটা অর্ধশত জার্মান বুন্দেস লিগায় পঁয়ত্রিশ স্প্যানিশ লালিগায় উনত্রিশ আর ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ানে ক্লাব ছেড়েছেন অন্তত ৩০ জনের বেশি ফুটবলার আইভারি কোস্ট ও কাতারে এই দুই আসর চলবে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি অর্থাৎ তার আগে এসব তারকা ফুটবলারদের পাচ্ছে না ক্লাবগুলো এ নিয়ে অবশ্য ফুটবলারদের সঙ্গে দর কষাকষি কম হয়নি দলগুলোর কিন্তু শেষ পর্যন্ত খেলোয়াড়দের চাওয়ার কাছে নত হতে হয়েছে তাদের ফিফাও খেলোয়াড়দের ছেড়ে দিতে চিঠি দিয়েছে ক্লাবগুলোকে কিন্তু এতে সমস্যা প্রকট হয়েছে আরও পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় চার ভাগের তিন ভাগেরই বাস এশিয়া আর আফ্রিকায় সংখ্যার হিসেবে যা পাঁচশো সাতাত্তর কোটির বেশি ইউরোপের ক্লাব ফুটবলের বড় বাজারও এই দুই অঞ্চল আফ্রিকান কাপ অফ নেশনস আর এশিয়ান কাপ শুরু হওয়ায় খেলোয়াড় হারানোর পাশাপাশি টিভি দর্শক হারানো আর আয় কমার সংখ্যায়ও ইউরোপের ফুটবল তাই তো বলাই বাহুল্য আফ্রিকা আর এশিয়ার পূর্ণতা ইউরোপের ক্লাব ফুটবলে সৃষ্টি করেছে এক অপূরণীয় শূন্যতা বিশ্বকাপের মতো এশিয়ান কাপ ঘিরেও কাতারে বর্ণিল আয়োজন দেশি বিদেশি সমর্থকদের মধ্যে বিরাজ করছে উৎসব মুখর পরিবেশ আসর সফল করতে নানা রকম সুবিধা নিয়ে হাজির আয়োজকরাও যার ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে ভিন দেশি সমর্থকদের মাঝে টুর্নামেন্ট উপলক্ষে করে স্টেডিয়ামগুলো সাজানো হয়েছে বর্ণিল সাজে মরুর দেশে বিশ্বকাপ আয়োজন করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল কাতার লুসেইলে ফ্রান্স আর্জেন্টিনা ফাইনাল এখনও স্মৃতিপটে গেথে আছে ফুটবল প্রেমীদের ইতিহাসের সেরা বিশ্বকাপ আয়োজনের তকমা পাওয়া দেশটা এবার হাজির এশিয়া কাপ নিয়ে 
মহাদেশীয় এই আসর নিয়ে আগ্রহের এতটুকু কমতি নেই কাতারের এশিয়া কাপ সফল করতে সম্ভাব্য সব চেষ্টাই করে যাচ্ছে আয়োজক দেশটি এরই মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাতার এসে জড়ো হয়েছেন সমর্থকরা বিশ্বকাপের সময় আমি এই স্টেডিয়ামে এসেছিলাম এখনো ঠিক একই আবহ বিরাজ করছে বিশ্বকাপের মতো এশিয়া কাপ ঘিরেও আমাদের প্রচুর কাজ করতে হয়েছে আশা করছি এই টুর্নামেন্টটাও বেশ জমজমাট হবে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছেন ম্যাচ দেখতে আসা দর্শকরা তাদের জন্য নানা সুবিধার ব্যবস্থা করছে কর্তৃপক্ষ সব মিলে জমজমট একটা আসরের প্রত্যাশা তাদের আমি লেবানন থেকে এসেছি অধিকাংশ সময় আমার কাতারেই কাটে বলা যেতে পারে লেবানন আমার দেশ আর কাতার আমার বাড়ি তাই এখানে কোন ইভেন্ট হলে আমি উপভোগ করি যেমনটা এখন এশিয়া কাপে করছি আমার স্মৃতিপটে গেথে আছে বিশ্বকাপের সময় এখানে কাটানো মুহূর্তগুলো অসাধারণ ছিল চোখ বন্ধ করলেই সেখানে ফিরে যাই আবারও এমন পরিবেশ তৈরি হয়েছে আমার ভীষণ আনন্দ লাগছে লুসেইলের পাশাপাশি কাতারের আরও আটটি ভেনুতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবারের এশিয়া কাপ সবগুলো স্টেডিয়ামে রাখা হয়েছে বর্ণিল আয়োজন সব ধরনের ফুটবল থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়ার কয়েক মাস পরেই বিবাহ সম্পন্ন করলেন তারকা ফুটবলার সিরাজ জাহান স্বপ্না পাত্র ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছেলে সৌদি প্রবাসী সুভে সাদিক মুন্না স্বপ্না জানান চার বছরের সম্পর্ক বিয়ের মাধ্যমে পূর্ণতা পেল সবকিছু ছেড়ে সংসারে মন দিতে চান ফুটবলের গ্রাম খ্যাত পালিচরার মেয়ে স্বপ্না রেদন হিমেলের রিপোর্ট খেলার মাঠ থেকে বিদায় নিয়ে বিয়ের পিড়িতে সিরাজ জাহান স্বপ্না পাশেই সৌদি প্রবাসী বর সুবে সাদিক মুন্না তারকা খেলোয়াড়ের বিয়ে তাই কমতি নেই আয়োজনের বিয়ের গেট থেকে শুরু করে খাবার টেবিল সবখানে শ্বাস শ্বাস রব আর নানা আয়োজন এই বিয়েকে ঘিরে আগ্রহেরও শেষ নেই গ্রামবাসীর শুক্রবার সকাল থেকে এমন দৃশ্যই চোখে পড়ে স্বপ্নার গ্রামের বাড়ি পালিচড়ায় রংপুর জেলার যে একজন আইডল ছিল সে কিন্তু তৃণমূল থেকে উঠে যাওয়া এই জায়গাটা যেমন ভাবে কখনোই পূরণ হবার নয় বরকনের পরিবারের লোকজন জানান স্বপ্নার সঙ্গে ফেসবুকে পরিচয় মুন্নার এরপর আলাপচারিতা প্রেম শেষে বিয়ে তাদের প্রত্যাশা দুজনের মধ্যে যেহেতু আগে থেকেই বোঝাপড়া তাই সুখী হবেন তারা স্বপ্নার নতুন জীবনকে স্বাগত জানালেও নারী ফুটবল অঙ্গনে বড় শূন্যতার কথা জানান খেলোয়াড়রা তিনি খেলা থেকে অবসর নিয়ে আমাদের ফুটবলে অনেকগুলো একটা ঘাটতি হয়েছে তিনি এতদিন ভালো খেলোয়াড় ছিলেন যে তার জায়গাটা কভার করা এখন অনেক কঠিন দীর্ঘদিন যাব আমাদের সাথে খেলছে উনি ন্যাশনাল টিমে খেলছিল আমাদের অনুপ্রেরণা হয়েছিল নতুন জীবনে তিনি পা রাখতেছেন তাদের মানে তার জন্য শুভকামনা রইল স্বপ্না বলেন আমাদের সম্পর্ক চার বছরেরও বেশি সময় ধরে মুন্না আমাকে আরও আগে থেকেই চিনতেন সব সময় আমার খেলা দেখতেন মুন্না ক্রিয়া মনস্ক মানুষ আমাদের সংসার জীবন সুখের হবে আশা করি ওনার সাথে তো পরিচয় প্রায় আমার অনেক বছর থেকে আমাদের টিমের যেরকম সুনাম বা এশিয়ার মধ্যে একটা ভালো জায়গা স্থান করছে আমি মনে করি যে আরও তারা সামনে আরও ভালো কিছু করবে তারা আস্তে আস্তে আমার জায়গাটা তাদের সবটা দিয়ে ইয়ে করে নেবে সিরাজ জান স্বপ্না শুধু আপনাদের উত্তরবঙ্গের গর্ব সিরাজ জান স্বপ্না পুরো বাংলাদেশের গর্ব আমাদের ব্রাহ্মণবের বাসীর গর্ব পুরো পৃথিবীর গর্ব তো ওইটাই আপনারা যেরকম সম্মান সাথে রাখছিলেন ইনশাল্লাহ আমি আর থেকে বেশি দেওয়ার চেষ্টাটা করবো ইনশাল্লাহ সবসময় গত বছর স্বাগতিক নেপালকে হারিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের আসর সাব চ্যাম্পিয়নশিপের চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল টুর্নামেন্টে চারটি গোল করে বাংলাদেশকে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ক্ষেত্রে বড় অবদান রাখেন স্বপ্না এরপর গত পঁচিশে মে ছুটি নিয়ে ফুটবল ক্যাম্পে থেকে রংপুরের বাড়িতে চলে আসেন এই ফুটবলার এরপর পরদিন বিকেলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে নিজের আইডিতে ফুটবলকে বিদায়ের ঘোষণা দেন স্বপ্না রেদওয়ান হিমেল সময় সংবাদ রংপুর এ পর্যায়ে খেলার সময় শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার শুধু বিপিএল নয় টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য দল নির্বাচনে বিবেচনায় থাকবে দ্বিপাক্ষিক সিরিজও বললেন নান্নু দেশি কোচদের ভূমিকা দেখছেন ইতিবাচকভাবে পেশাদার লিগ হলেও বিপিএল এখনও ব্র্যান্ড হয়ে উঠতে না পারায় আক্ষেপ কুমিল্লা কোচের ইঞ্জুরির পর প্রথমবার ব্যাট হাতে অনুশীলন সাকিবের এবং এশিয়ান ও আফ্রিকান কাপের জন্য বিপাকে ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবল শীর্ষ পাঁচ লিগ থেকে ছেড়ে দিতে হয়েছে অন্তত দুশো ফুটবলার 
একাদশ সাজাতে হিমশিম খাচ্ছে বড় ক্লাবগুলো এই ছিল খেলার সময় প্রবাসের সময়ে সঙ্গে থাকবেন ইমা ধন্যবাদ মিথুন প্রবাসের সময় নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গেই থাকুন সময়ের